یہودیوں کا اکیسواں بڑا جرم کلام اللہ کا انکار ولاقد انزلنا الیک آیات بجنات اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں جن میں کسی قسم کا اشتبا نہیں ہے اور نہ ہی ان میں حضرت جبریل اسلام کا توسط ہے بس اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ جبریل اسلام کے واسطے سے اترا ہے اور ان کے ساتھ انہیں دشمنی ہے تو ان کے پاس ان آیات بجینات کا کیا جواب ہے جن میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور کھلے موجزے واضح کہ آیات بجینات سے مراد قرآن کریم بھی ہے کہ جس کی مثل لانے سے انسان اور جنات عاجز ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل موجزات بھی ہیں وما یک فربی ہا الفاسکون اور ان سے انکاری نہیں مگر فاسق لوگ یعنی قرآن کا انکاری کرنے والے آیات بجینات کے انکاری کرنے والے لوگ فاسق ہی ہیں یعنی آیات کے بالکل واضح اور ظاہر ہونے کے باوجود ان کا انکار وہی کر سکتے ہیں جو فسق و کفر میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور عقل و شرح کی ہر مستحسن حدود سے تجاوز کر چکے ہیں آیت, آیت کا میسج آپ کے نام مسلسل نافرمانی کرنے کا وبال وما یک فروبیا الفاسکون میں کفر کے ذکر کے ساتھ فسق کو بیان کیا گیا جس میں اشارہ ہے کہ مسلسل گناہ نافرمانی اور کھلم کھلا گناہ کا نتیجہ کفر ہے بندہ گناہ کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کا انکار کر دیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے العیاز باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اگر یہ قرآن کو نہیں مانتے یعنی قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اسلام کے ذریعے سے اترا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نوز باللہ حضرت جبریل اسلام ہمارے دشمن ہیں تو اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو دیکھ کر کیوں ایمان نہیں لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات انہوں نے دیکھے سمجھے ان کے سامنے ظاہر ہوئے لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے اصل وجہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ نافرمانی کرتے کرتے اتنے بدبخت ہو گئے ہیں کہ یہ بالکل ہی دین سے دور ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں پر مورے لگ چکی ہیں اور اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی آیات دیکھنے کے بعد بالکل واضح معجزات دیکھنے کے بعد پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے وجہ اس کی کیا ہے فسق کہ کفر تک پہنچنے کا ذریعہ ان کا فسق بنا ہے نافرمانیاں بنی ہیں مسلسل نافرمانیاں پھر ان پہ کوئی توبہ استغفار نہیں کوئی دین کی طرف توجہ نہیں جس کے نتیجے میں آدمی آہستہ آہستہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو نافرمانیہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے